సంవత్సరాల్లో పల్నాడులో దాదాపు ఐదుగురు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు హత్య చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా వందలాది కేసులు ఫైల్ చేశారు మరి గత మూడు నెలల నుంచి ఎక్కడా కూడా హత్య లేదు ఏదైనా చిన్న 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 చెదురుమరు సంఘటనలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి గ్రామాల్లో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని దాన్ని ఏదో భూతత్వంలో చూపించే కార్యక్రమం చేస్తూ పల్నాడు వెళ్తామని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసం చేస్తున్నాడు తప్ప మరే కారణం కాదు ఇవాళ వేదిక మీద ఉన్నాడు టీజీవీ కృష్ణారెడ్డి గారు ఎక్స్ ఎమ్మెల్సీ డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు వయసు ఆయనకి ఆయన మీద రేప్ కేసు పెట్టించారు రెండు త్రీ నాట్ టూ కేసులు పెట్టించారు మర్డర్ కేసులు ఎమ్మెల్యేల మీద కేసులు పెట్టించారు ఈ విధంగా శాసనసభ్యులకి శాసన మండల సభ్యులకి రక్షణ లేకుండా చేసే ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మాట్లాడటం నిజంగా దెయ్యాలు వేదాలు తెలినట్టుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఖచ్చితంగా రెండు చెలో ఆత్మకూర్ మేమందరం కూడా వస్తాం బాధితులను తీసుకొని వస్తాం ఐదు సంవత్సరాల నుంచి గ్రామ బహిష్కరణ జరిగిన చాలా మంది వేలాది మంది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొస్తాం అయితే మా మనవి ఏంటంటే మీరు వచ్చేటప్పుడు అక్కడ పోటీ చేసి ఓడిపోయి గత గతంలో ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలనలో ఉన్న కోడెల శివప్రసాద్ రావు గారిని తీసుకురావాలి అదేవిధంగా ఆయన కుమార్తె కుమారుని కూడా తీసుకురావాలి మీ అంట అదేవిధంగా ఎరపటినేని శ్రీనివాసరావు గారిని అదేవిధంగా మాచర్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన అంజిరెడ్డిని ఎందుకంటే వీళ్ళందరినీ తీసుకొస్తేనే అక్కడ వాస్తవాలు అంటే బయటకు వస్తాయి ఏదో మీరు అనంతపూర్ నుంచి పరిటాల సునీత గారిని లేకపోతే కడప నుంచి ఇంకొకరిని చిత్తూరు నుంచి ఇంకొకరిని అట్లా కాదు అక్కడ స్థానికంగా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో పరిపాలన చేసిన వీళ్ళందరూ కూడా మీతో పాటు రావాలి అప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాస్తవాలన్నీ బయటకు వస్తాయి ఏం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా అందరం చెప్పుకుంటాం ఖచ్చితంగా మేము ముందే ఛాలెంజ్ చేసినాం రండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆహ్వానిస్తున్నాం మిమ్మల్ని ఆత్మకూరు మేము కూడా వస్తాం ఒక వేదిక నిర్ణయించండి చర్చ కూర్చున్నాం ఏం జరిగిందో మొత్తం విషయాలన్నీ చర్చిద్దాం ఖచ్చితంగా ఎవరు ఏం చేశారో ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఏం జరిగింది ఈ మూడు నెలల్లో ఏం జరిగిందో ఖచ్చితంగా చర్చిద్దాం దీనికి సవాలుగా తీసుకొని మీరు రావాలి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం వాస్తవం చెప్పాలంటే మొట్టమొదటిసారిగా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఇందా చెప్పారు పెద్దలు టిజి కృష్ణారెడ్డి గారు ఎవరు ఆయనకి ఎంత వయసు ఉంది ఎన్ని మాటలు చేస్తారు ఆయన ఆయన కూర్చుంటే లేవలేడు గోసి పెట్టుకోవాలంటే కాలు పైన కుర్చీ చూసుకొని గోసి పెట్టుకోవాలా ఆయన అంతా ఏదో రేపు చేశానని ఒక కేసు అప్పుడు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కనపడలేదా ఒకటండి రెండండి వాస్తవంగా నిజంగా చెప్పాలంటే తెలుగుదేశం పార్టీ పాలనలో ఎందరో రెడ్డి మాకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు మాకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ల బాధలు తట్టుకోలేక వాళ్ళ నిమ్సలు భరించలేక వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి టీ అమ్ముకుంటున్నారండి పాపం పొలాలు వదిలిపెట్టి టీ కొట్లు పెట్టుకొని ఒక బస్ స్టాండ్ కాడ మోటలు మోస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అండి రైతు కూడా అక్కడ పోల భయప్రాంతులకు గురైనటువంటి వాళ్ళు కో కొలలండి ఆనాడు ఈ పెద్దలందరూ కూడా అంత పోరాటం వల్ల అయ్యా ఎట్టో కాటు సర్దుకోండి అన్నారు కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఎన్ని ఒకటిని ఇద్దరిని అయితే అనుకుంటాం అన్ని గ్రామాల్లో ఇబ్బందులు ఆ ఇబ్బందులు తాళలేక ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తున్నారంటే అయ్యా ఈ రోజన్నా మేము కూడా వలల్లోకి వస్తే మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళండి అయ్యా అని చెబుతుంటే బాధ వేస్తుంది కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇదేదో వాళ్ళు చెప్పారని మేము చెప్పడం కాదండి వాస్తవంగా ఇక్కడ మా వినుకొండ ఆ బొల్లాపల్లి మండలంలో అయితే అడ్డుగోలుగా ఒక కుటుంబాన్ని ఇద్దరు అన్నలు దమ్ములు ఉంటే ఆ ఇద్దరు అన్నల దమ్ములు చంపారండి వాళ్ళు పాలనలోకి వచ్చిన పదిహేను రోజులకే కనీసం మేము పోవటానికి అక్కడ ప్రయత్నం చేస్తే అప్పట్లో మర్రి రాజశేఖర్ గారు ఈ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు ఆయన ఎక్కడో అక్కడ ఉంటే ఆయన కూడా నెట్టేశారు ఇంకా మేము కూడా బాగాలేకపోయాం ఆనాటి పరిస్థితుల్లో అలాంటి ఇబ్బందులకు గురైతే ఆ బొల్లాపల్లి మండలం తలుచుకుంటే ఈ రోజుకు కూడా బాధేనండి ఎందరో ఉన్నారండి ఇక్కడ అదేవిధంగా కారం పుళ్ళేనండి మా డైరీ చుట్టూ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ అడ్డగోలుగా రాత్రికి రాత్రి విపరీతమైనటువంటి విధంగా హింసిస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళందరినీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే మేము కూడా అస్తమయ్యా మమ్మల్ని కూడా తీసుకోండి వాళ్ళకేదో ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు రౌడీ సెటర్లుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అంత గౌరవిస్తున్నారు మేము వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళని 
కూలి పని చేసుకున్న వాళ్ళని మమ్మల్ని ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు పట్టించుకోలేదు మీరని మా కాడికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఇంత ముందు కూడా చెప్పారండి అక్కడికి వచ్చి కూడా మేము ఎక్కడే బతుకుతున్నామయ్యా అని అయ్యా రండి మీరు బ్రహ్మాండంగా వర్షాలు పడ్డాయి బ్రహ్మాండంగా చెరువులన్నీ నిండిని బ్రహ్మాండంగా నారు పోసుకుంటున్నారు నాట్లు వేసుకుంటున్నారు బ్రహ్మాండంగా కష్టపడే రైతన్నల వ్యవసాయం బిజీగా ఉన్న కార్యక్రమంలో ఇంకొక మాట చెప్పాలండి ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఏమిటయ్యా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు లేని పొంది తలకాయ నొప్పి పెడతాడు మేమేదో పని చేసుకుంటే ఆ పనికి అడ్డం వచ్చి మా అమ్మట రండి అంటున్నారు మమ్మల్ని పల్నాడు పౌరసాన్ని పల్నాడిని కించపరుస్తుండు మాకు అలాంటి గొడవలు లేవు మే పల్నాడులో పారిపోయి ఎక్కడ దాక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ దాక్కున్న వాళ్ళంతా రౌడీ సెంటర్లు ఏదేదో దొంగతనాలు దోపిడీలు చేసుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అది వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఆ గ్రామంలో ఇది వాస్తవం అండి ఈ వాస్తవాలను గమనిస్తే మీ అందరికీ తెలుసు ఇది అంతా ధర్మాధర్మాల గురించి చెప్తాడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ ధర్మాధర్మాల గురించి చెప్పేటప్పుడు బ్రహ్మనాయుడు గారిని పోలీసులు పెట్టి స్థిరి జీబులు వేసిన రోజు ఆ ధర్మాధర్మాలు ఎక్కడ పోయినండి మీ టీవీ వాళ్ళకి తెలియదండి ఆ రోజు బ్రహ్మనాయుడు గారి ఫ్యాక్టరీని నెల్లు మూసేస్తే ఆనాడు ధర్మాధర్మాలు తెలియవండి ఎంఈఓ ఇచ్చి బ్రహ్మాండంగా ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకోమని ఇండే టెక్సస్ పార్క్ పెట్టుకోమని చెప్తే ఆ పుల్లయ్య ఆ పుల్ల అంటే ఆ పుల్లారావు ఆ పుల్లారావు ఆ నరేంద్ర వీళ్ళందరూ ఆనాడు చేసినటువంటి దుర్మార్గం మట్టి తోడటానికి కూడా ఆ టెక్సస్ పార్క్ నుంచి రద్దు చేస్తామని చెప్పారు ఇరవై కోట్లు అంత వరకు అనమాట వస్తాం కదా రమ్మనండి పులరానే రమ్మని చెప్తా మొన్న చెప్తుండే నేను అడగలేదని ఎందుకయ్యా నువ్వు అబద్ధ వార్తావు అంత వయసు వచ్చింది నువ్వు అడిగింది ఆ పార్కును క్యాన్సల్ చేయించింది చంద్రబాబు నాయుడు క్యాన్సల్ చేసింది పార్క్ని ఏపీఐఎస్సి వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేశారు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నో అబ్జెక్షన్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఒక టీం వేసి ఆ టెక్సస్ పార్క్ రద్దు చేశారు ఆనాడు ధర్మం కనపడలేదా ధర్మ ధర్మాల గురించి ఈరోజు చెప్తా మీరు ధర్మాన్ని అధర్మం చేయగలరు అధర్మాన్ని ధర్మాన్ని చేయగలరు ఆ కెపాసిటీ క్యాబినెట్ మీకుంది మీరు ఇప్పటికైనా మారండయ్యా ప్రజలందరూ శుభ సుఖంగా శుభ శుభ సంతోషాలతో బాగా ఉన్నారు ఈ సంవత్సరం వ్యవసాయం చేసుకునేది మీ మునమైపు రాజకీయాల కోసం ఆ రైతులు అందరినీ ఇబ్బంది పెడతారా ఇది వాస్తవంగా మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయిలో చెరువులన్నిటికి అసలు ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే అండి నాకైతే మటుకండి ఆ ఇనుకొండలో నీళ్లు లేక అల్లాడిపోయినటువంటి ఆ ప్రాంతం ఇలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేసుకుంటా ఉంటే అక్కడ బ్రహ్మాండంగా మేము తిరుగుతూ ఉంటే మమ్మల్ని శబాష్ వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దండం పెట్టుకోతాయా చెరువులన్న అన్న మొత్తానికి నీళ్లు ఇచ్చాడయ్యా శబాష్ అయ్యా బాగుందయ్యా అని దండం పెట్టుకుంటుంటే ఇది ఎక్కడ కర్మ అండి మూడు నెలలకే ఆయన ఓర్చుకోలేక చంద్రబాబు నాయుడు పదవి ఎవరు ఇస్తారో ఆయన ఓడిపోతుంది మీ దుర్మార్గాలతో ఓడిపోతుంది నా పదవే అంటుంటుంది అని వాళ్ళు అంటున్నారు నేనంటే రైతులందరూ ఏమో మరి ఇబ్బందిగా ఉందండి ఈ బాధల మటికి ఈ రైతుల తరపు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పూర్తి స్థాయిలో ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవాళ కూడా ఆల్లే అధికారంలో ఉన్నట్టుగా మాకు పెద్ద పేట వేయలేదు పెద్ద కుర్చీ లేదని తగాతలాడుతుంటే మొన్న ఈ మధ్య ఉన్న పుల్ల పుల్లారావు గారు మేము చాలా నిజాయితీ పాలన చేశాం ధర్మ పోరాటాలు చేశామని ఓరే 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 పుల్లారావు ఎక్కడయా మీరు ధర్మ పోరాటాలు చేసింది మీరు ధర్మ పోరాటాలు చేసిన దానికి ఏమన్నా అర్థం ఉందా ఆ పోరాటం మాదే మేము ప్రజల కోసం ప్రజల అవసరాల కోసం ప్రత్యేక హోదా కోసం మేము దబ్బు దర్నాలు చేస్తే మమ్మల్ని కేసులు పెట్టి హింసించి హౌస్ అరెస్టులు చేసి ఇవాళకి నాలుగు కేసులు పెట్టారండి నేనేం చేశాను ప్రత్యేక హోదాలు అది దాని తర్వాత సంగతి అన్ని విధాల పోరాటం చేసింది మేమని చెబుతున్నాం ఆ ధర్మ పోరాటం అని చెప్పి ఆ పేరుతో దొంగ పోరాటం చేసింది మీరు కేసులు పెట్టింది మా మీద ఇది ఇవన్నీ కూడా ధర దయచేసి వాస్తవంగా రైతులను పనులు చేసుకునేనండి మీ దోపిడీ మీ దొంగతనాలు బయటకు వస్తేనే మీరు ఈ విధంగా చేయడం మంచి పద్ధతి కాదు అయితే ఇంకొకటి మీరు గమనించాలండి లాస్ట్గా ఒక్కటే మాట ఆయన గురజాల శ్రీనివాసరావు మైనింగ్ దోపిడీ చేశారు ఆయన ఎన్నో ఆ సున్న బట్టిలో అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోండు ఆ కేసులు పెడితే ఆయన కనపడకుండా పోయిండు అది కూడా మాదేన తప్పు ఆయన కూడా తీసుకోరా ఆయన కీర్తి ఆయన దుర్మార్గాలకు ఆయన పారిపోతే అది కూడా పునర్నివాస కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆ పునర్నివాసం ఆయన కూడా పెట్టండి ఆ శివప్రసాద్ గారు ఆ పనిచేయడాన్ని దోచుకున్న దానికి ఆయన కేసులు పెడుతుంటే ఆయన కనపడకుండా పోతే ఆయన కూడా తీసుకొచ్చే పునర్నివాస కేంద్రంలో పెట్టండి ఆయన కూడా పెట్టకండి ఏమిటయ్యా 
ఎక్కడేదో రౌడీ థియేటర్ లో ఉన్న తీసుకొచ్చాడు కూర్చోబెట్టి ఏదో పెద్ద ధర్మ పోరాటాలు వాళ్ళు ఏదో నిరాశ్రయారు అని చెబుతూ ఎవడన్నా ఉంటాడండి రైతు ప్రాణం పోయినా పని చేసుకోవడానికి ఆ పొలాలు దున్నుకొని పని చేసుకోవడానికి ఉంటారు కానీ ఏడెవరన్నా ఉంటారు రైతు ప్రాణం పోతే ఆడబోద్ది అని అంటారు అట్టాటి వాళ్ళు ఎవరు లేరండి అంత రౌడీ థియేటర్స్ ఉన్నాయి మీరు అందరు జాగ్రత్తగా చూడండి మీరు కూడా అడగాలయ్యా ఆ రోజు బ్రహ్మనాయుడు గారు మరి ఏ రౌడీ థియేటర్ అయ్యా ఇస్సిరి జీపులు వేశారు ఏమయ్యారో మీరు మీరు అందరూ చూశారు కదా మేము మాకైతే ఏం జరిగినా పర్వాలేదు వాళ్ళైతే అదే రే 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 చంద్రబాబు నాయుడు గారు ధర్మ పోరాటానికి వచ్చిండు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆత్మకూరుకు వచ్చిండు అని పెద్ద పెద్దగా మాట్లాడతారు ఎక్కడ వాళ్ళు రౌడీ షెట్లు కాదని చెప్పమనండి మీరు అడగండి ఆ చింతపురే ప్రభాకర్ చేసిన అన్యాయాలు మీరు తెలీదా ఆ రోజు ఈ చంద్రబాబు నాయుడుకి తెలీదా మీరు అందరూ ఆ రోజు చూడలేదా ఈ రోజు అయితే ఆయన ఇందాక చెప్తుండు ఏమండి మీ వాళ్ళు అందరూ అయితే మీ వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటున్నాం ఆ రోజు ఆ రోజు చెప్పేదానికి అవకాశం ఇచ్చారండి ధర్నా చేయడానికి బయటకు వద్దామంటే అవసరిస్తా ఉన్నారు ఏమిటండి దుర్మార్గాలు ఈ రోజు ఇటు అన్నట్టు గమనించాలని పెద్దలందరూ ఎదురు చెబుతున్నాను వాస్తవం చెప్పండి ఇలా ప్రజలందరూ బాగున్నారండి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ నాయకులకి ఇంకా కూడా లంచాలు దెంగాల దోపిడీ చేసుకోవాలనుకుంటే అడుగుంచే